அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்பொழுது அந்த எபிர் எபிரேய விவிலியத்தை பழைய ஏற்பாட்டை எப்படி வாசிப்பது என்று பார்ப்போம் அதற்கு என்ன பொருள் என்பதையும் பார்ப்போம் முதலில் தொடக்க நூல் முதல் அதிகாரம் முதல் பிரிவை பார்ப்போம் தொடக்கத்தில் கடவுள் விண்ணுலகையும் மண்ணுலகையும் படைத்தார் இந்த பிகினிங் காட் கிரியேட்டட் த ஹெவன் அண்ட் தி ஏர்த் அப்படிதான் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அது எப்படி எப்பொழுதுமே வளமிருந்து இடமாக நாம் வாசிக்க வேண்டும் பெரஷிட் பாரா ஏலோஹிம் எட் ஹாஷமாயிம் எட் ஹா ஆர்ட்ஸ் பெரஷிட் பெர இப் என்ற பேட் என்ற இடத்துல தொடங்கியிருக்கு இது எப்பொழுதுமே இது வந்தால் அது வந்து ப்ரிப்போசிஷன் இன் இல் தொடக்கத்தில் இல் அப்படிங்கிற மாதிரி இன் இங்கிலீஷில் வந்து பார்த்தா இன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இது வரும் பெரஷிட் தொடக்கத்தில் பாரா இது வந்து ஒரு வர்பு பாரா அப்படின்னா கிரியேட் உண்டாக்குதல் உண்டாக்கு படை அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் பாரா உண்டாக்கினார் அந்த மாதிரி அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் ஏலோஹிம் ஏலோஹிம் மெஜஸ்டிக் புளூரல் காட் என்று பொருள் காட் எல் ஏல் அப்படின்னாலும் கடவுள் தான் ஏலோஹிம் அது புளூரல் ஃபார்மில் இருக்கிற மாதிரி காட்ஸ்ன்னு சொல்ல அந்த அர்த்தம் கிடையாது ஒரு மெஜஸ்டிக் புளூரல் ஒரு நம் நம் எல்லோரையும் விட உயர்ந்தவர் அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி வார்த்தையை நம்ம வந்து பயன்படுத்துகிறோம் மனிதர்களை விட மிகவும் உயர்ந்தவர் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தத்தில் சொல்ல காடு ஏலோஹிம் ஏட் இந்த எட்டு வருது ப்ரிப்போ இது ஒரு அக்யூசேட்டிவ் இண்டிகேட்டர் அக்யூசேட்டிவ் இண்டிகேட்டர் நாம் இரண்டாம் வேற்றுமை உருபுன்னு சொல்கிறோம்ல ஐ தமிழில் ஐ நான் அவரை ஐ பார்த்தேன் அவரை ஐ அப்படின்னு வருது பார்த்தீங்கன்னா அதனால் அது மாதிரி அது வந்து அக்யூசேட்டிவ் டைரக்ட்ஸ் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம வந்து ஆங்கிலத்தில் படிச்சுருப்போம் இது வந்து அக்யூசேட்டிவ்னா டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அதை வந்து எடுத்தால் அதை வந்து குறிக்கிற இதுக்கு அர்த்தம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அதுக்கு அதை குறிக்கிற ஒரு உருபு அது இரண்டாம் வெற்றி எயிட் இது ஹா ஷமாயிம் எப்படியுமே ஹாங்கிறது இந்த தி அந்த இந்த ஆர்டிக்கிள் அது மாதிரி வரும் அதனால ஹா ஷமாயிம் ஹா ஷமாயிம் ஷமாயிம் அப்படின்னா ஒரு ஹெவன் விண்ணகம் வானகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல விண்ணகம் விண்ணுலகு ஹெவன் அது மாதிரி தி ஹெவன் ஷமாயிம்னா ஹெவன் தி ஹா ஷமாயிம்னா தி ஹெவன் அந்த அந்த விண்ணகம் அந்த மண் அந்த விண்ணுலகு அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இப்போ இவ் இந்த வாவ் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது வந்து இந்த இவ் அப்படிங்கிறது வந்தாலே நம்ம வந்து ஒரு உண்மை தொகையா அண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இங்கு ஆங்கிலத்தில் அண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த உண்மை தொகையை குறிக்கிறதுக்கு இது மாதிரி பயன்படும் அப்புறம் ஏட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இங்கே ஏற்று அது வந்து ஒரு இது வந்து அதுக்கு வர அதுக்கப்புறம் வர நவுனு வந்து பெயர் சொல் வந்து அது வந்து அக்குசெட்டிவ் கேஸ் இல்லைனா டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் இரண்டாம் வேற்றுமை அது மாதிரி அப்புறம் திரும்ப ஹா வந்திருக்கு பாருங்கள் ஹா ஆ ரெட்ஸ் ஹா வந்தாலே தி அந்த இந்த தமிழில் வந்து அது மாதிரி ஆ ரெட்ஸ் அப்படின்னா பூமி பூமி மண்ணகம் மண்ணுலகு பூமி அது மாதிரி அர்த்தம் ஆ ரெட்ஸ் இந்த ரெண்டு புள்ளி இங்கே வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு புள்ளி வந்து எப்பொழுதும் ஃபுல் ஸ்டாப் முற்றுப்புள்ளி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இப்போ ஹா ஆர்ட்ஸ் மீண்டும் அதை படிக்கிறேன் பெரஷிட் தொடக்கத்தில் பாரா கடவுள் பாரா ஏலகியும் கடவுள் படைத்தார் ஏட் ஹா ஷமாயும் விண்ணுலகையும் மண்ணுலகையும் 
தொடக்கத்தில் கடவுள் விண்ணுலகையும் மண்ணுலகையும் படைத்தார் தொடக்கத்தில் கடவுள் வானகத்தையும் மண்ணகத்தையும் படைத்தார் அப்படிங்கிற ஆங்கிலத்தில் இந்த பிகினிங் காட் கிரியேட்டட் த ஹெவன் அண்ட் தி ஏர்த் என்ற பொருளில் இது இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறோம் இதுதான் முதல் பகுதி முதல் வசனம் சொற்றொடர் அப்படிங்கிற இப்போ புது இது சொல்கிறாங்க அதனால் தொடக்குறோம் ஒன்று ஒன்று இப்படி தான் இருக்குது இங்கே பெரஷிட் பார எலோகியம் மேட் ஹாஷமாயும் இப்போ அடுத்தது இரண்டாவது வசனம் இரண்டாவது சொற்றொடர் தொடக்க நூல் ஒன்று இரண்டு மண்ணுலகு உருவற்று வெறுமையாக இருந்தது ஆழத்தின் மீது இருள் பரவி இருந்தது நீர்திரளின் மேல் கடவுள் கடவுளின் ஆவி அசைந்தாடி கொண்டிருந்தது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அந்த ஏர்த் வாஸ் வித்வுட் ஃபார்ம் அண்ட் வாய்டு அண்ட் டார்க்னஸ் வாஸ் அப்பான் த ஃபேஸ் ஆஃப் த டீப் அந்த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் மூட் அப்பான் த ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து நம்ம இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்ரேயத்தில் இப்படி வள வள வளப்புலம் இருந்து இடப்புறமாக அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து இப்படி வாசிக்கிறோம் கடைசி ரெண்டு புள்ளி வந்திருக்கு அது வந்து முற்றுப்புள்ளி ஃபுல் ஸ்டாப் அது மாதிரி அர்த்தம் இப்போ பாருங்க வழக்கம் போல இவ் இவ் ஹட்ஸ் இவ் அப்படின்னாலே அண்டு அப்படிங்கிற பொருளில் வரும் இவ் முத தொடக்கத்தில் அந்த நவுன் பேர் சொல்லின் தொடக்கத்தில் இந்த இவ் வாவ் அந்த இது வந்துச்சுனாலே ஏற்குறைய அண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி அண்ட் த எர்த் மண்ணுலகு அதுக்கப்புறம் ஹா வந்திருக்கு அது வந்து எப்போதுமே ஆர்டிக்கிள் டெஃபினட் ஆர்டிக்கிள் தி அப்படின்னு சொல்கிறோம் த தி அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது மாதிரி தமிழில் அந்த இந்த அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அந்த அந்த மண்ணுலகு அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அடுத்தது ஹைட்டா இது வந்து இட் பிகேம் இட் பிகேம் ஹைட்டா இரண்டாவது ஹைட்டா இட் பிகேம் இது அப்படி அது ஆனது இட் பிகேம் அது அப்படி இருந்தது அப்படி ஆனது அது அந் அந்த மாதிரி பொருள் ஆயிட்டா அடுத்தது டோஹு வா போஹு சில பேர் போஹு அப்படின்னு சொல்றோம் அதுல நடுவுல பேட்டுக்கு நடுவுல புள்ளி இல்லை இருந்தாலும் சில பேர் போஹு டோஹு வா போஹு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கேயோஸ் ரொம்ப ஒரு குழப்பமான சூழலை வெறுமை குழப்பம் வெறுமை எதுவுமே ஒரு உருவற்ற தன்மை அது மாதிரி அந்த டொகு வா பொகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஆங்கிலத்தில் கூட சில நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு கேயோஸ் கட்டாஸ்ட்ரோஃப் இது மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இது மாதிரி பயன்படுத்துகிறாங்க அதனால் அதை நம்ம வந்து வித்வுட் ஃபார்ம் அண்ட் வாய்டு அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து இவ் ஹோஷேக் ஹோஷேக் அப்படின்னால இருள் ஹோஷேக் அப்படின்னாலே அது வந்து இருள் அதுக்கு முன்னாடி இவ் அந்த நவுனுக்கு முன்னாடி இவ் அந்த வந்திருக்கிறதுனால அண்டு அதுவும் அந்த அந்த மாதிரி அண்டுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி அர்த்தம் அடுத்து அல் பெனே அல் அப்படின்னா ஓவர் அது வந்து ஒரு ப்ரிப்போசிஷன் ஓவர் அப்பான் அப்பான் த பனே அப்படின்னா அது வந்து ஒரு சம் ஒரு ஒரு மேற்பரப்பு சர்ஃபஸ் அது அந்த மேற்பரப்பில் அது மாதிரி அர்த்தம் அல்பனை அப்பான் த ஃபேஸ் அப்பான் த சர்ஃபஸ் ஓவர் த சர்ஃபஸ் அது மாதிரி ஆன் த சர்ஃபஸ் அது மாதிரி அர்த்தம் அந்த மாதிரி அர்த்தம் அல்பனை அல் ஓவர் அப்பான் ஆன் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் டஹோம் அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பாடடைஞ்ச ஆபீஸ் அப்படின்னா அது ஒரு 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 பள்ளமான படுகுழியான 
அதுக்கப்புறம் எதுவுமே அங்கே போனால் எதுவுமே அந்த மாதிரி ஒரு இடம் அது மாதிரி படுகொழி அது மாதிரி இருள் சூர்ந்த படுகொழியான ஒரு ஒரு பள்ளமான இடம் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வ ரு ஆஹ் இவ் திருப்பி எங்கள் இவ் வந்துருக்கு பாருங்கள் அண்டு அப்படின்னு அர்த்தம் ரூ ஆஹ் ரூ ஆஹ்னா ரூ ஆஹ் அப்படின்னா ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் கடவுளின் ஆவியானவர் ரூ ஆஹ் அப்படின்னா ஆவி ஆவின்னு அர்த்தம் கடவுளின் ஆவியானவர் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ரூ ஆஹ் ஏலோஹிம் ஏலோஹிம்னா கடவுள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஏலோஹிம் அப்படின்னா கடவுள் அடுத்து இம் ரஹஃபெட் அடுத்து இம் ரஹஃபெட் இம் ரஹஃபெட் அதாவது இது ஒரு ஒரு வைப்ரேட்டிங் ஒரு மூவிங் ஒரு அசைந்தாடுதல் அதிர்தல் அதிர்ந்த நிலையில் ஒரு அசையும் நிலையில் ஒரு இருக்கிறது தான் அதுதான் இம் ரஹஃபெட் மீண்டும் அல் பெண்ணை அதே அர்த்தம் தான் அல் அப்படின்னா அது வந்து சில பேர் ஒல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அல் அப்படிங்கிறது நான் வந்து அல்லுன்னு போட்டிருக்கேன் அது வந்து ஒல் கொஞ்சம் இந்த ஓ சவுண்டு இந்த ஓங்கிற மாதிரி கொஞ்சோண்டு இருக்கணும் அதில் ஒல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒல் பனை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சரியான உச்சரிப்பு பனை அது வந்து ஒரு சர்ஃபஸ் ஒரு மேற்பரப்பு ஒரு ச ஒரு ஒரு கே ஒரு கீழான பரப்பு அது மாதிரி அதன் மேற்பரப்பில் ஓ அப்போ அந்த சர்ஃபஸ் அடுத்து ஹம் ஆயிம் எவ்வளோ நவனுக்கு முன்னாடி ஹா வந்துருந்தால் தி ஹம் ஆயிம் மாயிம் வாட்டர் தண்ணீர் அது மாதிரி ஹம் ஆயிம் அந்த நீர் அந்த நீர்த்திரல் மேலே அப்போ அந்த சர்ஃபஸ் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் படிப்போம் ஹம் ஆயிம் மா மாயிம் அப்படின்னா அது வந்து தண்ணீர் கடல் தண்ணீர் அது மாதிரி தண்ணீர் அது மாதிரி நீர்த்திரள் அது மாதிரி ஹம் ஹேனா இந்த தி அந்த அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் இதுதான் இதை தான் நம்ம வந்து மண்ணுலகு உருவற்று இருந்தது இவ் ஹரட்ஸ் ஹைட்டா டோஹு வா வொஹு ஆழத்தின் மீது இருள் பரவி இருந்தது இவ் ஹோஷேக் அல்பனை நீர்த்திரலின் மேல் கடவுளின் ஆவி அசைந்தாடி கொண்டிருந்தது இவ் ரு ஆஹ் எலோஹிம் இம் ரஹஃபெட் அல்பனை ஹமயிம் இதுதான் இன்றைய இந்த வசனம் தொடக்க நூல் ஒன்று இரண்டு இந்த பாடத்தில் ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களை பதிவிடுங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக இருக்கின்றோம் உங்களுடைய தொடர்ச்சியான ஆதரவுக்கு நன்றிகள்